Witajcie kochani na kanale Tom Guide Krakau. Stoję na dawnym korycie Rudawy na ulicy Retoryka 7 przed domem rodzinnym Teodora Talowskiego. Ten malarz i architekt zarazem stworzył swój oryginalny styl niepowtarzalny. Praktycznie 70 kościołów zaprojektowanych, 16 kamienic, dworki, pałace, grobowce, szpitale w Galicji u schyłku XIX wieku fin de siècle. Przelecimy przez najciekawsze obiekty w Krakowie, by Was nie zanudzać. Takie pół minutówki szybkie, z szybkim speedem przed deszczem. Na kamienicy Retoryka 9 dostrzegamy kartusz herbowy i zobaczymy nasz cerkiel i węgielnice, dobrze znany z trasem tropem masona, zapraszam. I pięcioramienną gwiazdę, też symbol wolnomularski. I tu na prawo dostrzegamy głowę osła i napis Festina Lente, śpiesz się powoli. Tu muszę nadmienić, że dokładnie w tej malutkiej izdebce miał swoją pracownię metal plastyczną artysta plastyk Stanisław Rączkowski, mój tata. Po, ta, po prawej troszeczkę dostrzegamy Ars Longa Vita Brevia, czyli słynny cytat Życie jest krótkie, a sztuka długotrwała. I tu retoryka 15, projekt Talowski. Widzimy 1888 rok, takie trzy ósemki i zobaczmy tutaj wspaniała okładzina i długo myśl prędko czyń i znowuż gwiazda charakterystyczna jako element ozdobny okien. I ulica Retoryka 1, kamienica pod śpiewającą żabą. Popatrzmy połączenie form renesansu z gotykiem, taki melanż. I zaraz vis a -vis kamienicy pod żabą mamy budynek Sokoła, prapoczątki AWF-u, możemy powiedzieć, hasło w zdrowym ciele, zdrowy duch. To także jak wybitne dzieło Talowskiego. I kolejny cytat. Sława młodzieńca jest jego siłą. I tu w tej wschodniej fasadzie Sokoła dostrzegamy tą niecodzienność i ornamentykę pełną dynamizmu i niespodziewanych elementów stylistycznych. Jesteśmy przy kamienicy pod pająkiem, ulica Karmelicka. Zobaczmy pająk u samego zwieńczenia. Jedna z majstersztyków Teodora Talowskiego. Budynek krakowskich wodociągów na rogu ulicy Biskupiej i Łobzowskiej. Zobaczmy, że kamienice przy ulicy Asnyka też mają ten nurt talowszczyzny. I ostatni obiekt. Zgadnijcie, gdzie jesteśmy. Tak, jesteśmy przy dworcu głównym w Krakowie i oryginalne elementy mostu drogowo-kolejowego. Oczywiście mamy czasy monarchii austro-węgierskiej. Była to prywatna linia Karls Ludwig Banzlinie łącząca Wiedeń z, L z Lwowem. To są oryginalne elementy tuż obok. A teraz już chyba wszystko jasne. Ulica Lubicz. Myślę, że nie zanudziłeś Wam z tymi opowieściami. Króciutki przegląd. Dziękuję Wam za subskrypcję. Oglądajcie mój kanał, polecajcie swoim znajomym. Do zobaczenia w kolejnych krótkich odcinkach.